ഹേൾ വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പെക്ട് ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലിമിറ്റ്സ് ഫിക്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് കെ ഡബ്ല്യു എ പ്രിപ്പറേഷനിലെ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്ലിക്കബിൾ ആയി വരുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റ് ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നെറ്റ് ബോൾട്ട് വാഷറ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ പലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ മീൻസ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഗേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാഷർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വാഷർ ഉണ്ടാക്കുക വാഷറിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വാഷർ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ കെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനായിരം പി എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വെറുതെ കാലിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് ഇന്നലെ ഡയം മീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേജ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു ആ ഗേജ് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഇതായിരിക്കും ഇൻസെർട്ട് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനീസ് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടൈം മാന ടൈം ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ടൈം ലെസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനാണ് ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയർ പാർട്സോ കാര്യങ്ങളോ കുറച്ച് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇന്റർ ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇന്റർ ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നെട്ടും ബോൾട്ടും കാര്യം വിട്ടേരെ നമ്മളൊരു ചാർജർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ചാർജർ ഓക്കെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ചാർജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് സാംസങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാംസങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ലെനോവ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ലെനോവ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ എം ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചാർജേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഈ ലെനോവന്റെയും സാംസങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഈ സാംസങ്ങിന്റെ പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ലെനോവ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം സാംസങ്ങിന്റെ വെച്ച് സാംസങ്ങിന്റെ ചാർജ് വെച്ച് ലെനോവിൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ചാർജർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാറ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത് ചാർജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുക അത് ഒരു യുണീക്ക് ആണ് അത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്
സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ്സ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ഒ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഐ എസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബി എസ് എസ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ജർമ്മൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിൻ സിസ്റ്റം ഡി ഐ എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒക്കെ അപ്രഷിപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാം അവിടെ കുറെ ഡിന്നിന്റെ സംഭവങ്ങളെ കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജർമ്മൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് സൈസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലേത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ സിവിൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് എല്ലാവരും ചെയ്തതായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കാർപ്പൻഡി വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അമ്പതിന്റെ സ്കോയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൃത്യമായി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അൻപത് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അൻപത് അൻപതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊരു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു എം എം ബിൽ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരെ എത്ര നന്നായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ആ ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം അത് നമ്മൾ അൻപതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതെന്താണ് ചിലപ്പോൾ കുറവാവാം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാവാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോൺ ലെവലിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് എം എമ്മിൽ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എക്സാക്ട് നൂറ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോയിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരാം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിതൊരു ബേസിക് സൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെയും ഒരു ഹോളിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ അസംബ്ലിന് ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇന്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്
ഓക്കെ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ ലോവർ ഡീവിയേഷനും അപ്പർ ഡീവിയേഷനും ഉണ്ട് ലോവർ ഡീവിയേഷനും അപ്പർ ഡീവിയേഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാ ഈ ഒരു ഹോളിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇത് ഹോളിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഹോളിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് സൈസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പർ ഡീവിയേഷനും രണ്ടാമത്തെ ടേം ലോവർ ഡീവിയേഷനും അപ്പൊ ഈ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡീവിയേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഹോളിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോളിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സൈസിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ബേസിക് സൈസ് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഡിഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് അതിന് മിനിമം ലിമിറ്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പർ ഡിവിയേഷനും ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടത്തെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഡിഫറൻസ് വരുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ അപ്പൊ മിനിമം ലിമിറ്റും ബേസിക് സൈസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലോവർ ഡിവിയേഷന്റെ വരുന്നത് ബേസിക് സൈസും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ബേസിക് സൈസ് ഉണ്ട് ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീവിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ സൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബേസിക് സൈസ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് എക്സാക്ട് അളന്ന് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് എന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മാക്സിമം എത്ര പോവാ മിനിമം എത്ര പോവാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് സർഫിക്സ് ഒരു ടെർമിനോളജി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ബേസിക് സൈസ് ബേസിക് സൈസ് എന്നുള്ള അപ്പർ ഡിവിയേഷനും ലോവർ ഡിവിയേഷനും ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അപ്പർ ഡിവിയേഷനും ലോവർ ഡിവിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് മുപ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ചായി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചായി ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അതായത് ഇത് മുപ്പത്തൊന്നായിരം ഇരുപത്തൊമ്പതായിരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തക്കാളി വർക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് മുപ്പത്തൊന്നായിരം കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തൊമ്പതായിരം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആവാം മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് എവിടെ വരെ ആവാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ആകാം ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അറിയ
ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സൈസ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിവിയേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് സാധാരണ വന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ലോവർ ഡിവിഷൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് പ്ലസ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അതാണ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് സി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റും മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവനും ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ചാർട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സിന്റെ ടർമിനോളജിൽ ബാക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പർ ഡിവിഷനായി ലോവർ ഡിവിഷനായി ടോളറൻസ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഫിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഫിറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിൾ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ കൃത്യമായ കൺസെപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ നമ്പർ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ആൽക്കോപ്പിറ്റിക് ലെറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് ലെറ്റർ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ലെറ്ററിന് എന്ത് പറ്റി അല്ലെ അതായത് ഐ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു ഓർത്തിരിക്കുക ഐ എൽ ഒ ക്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസില് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നാലെണ്ണം പുതിയതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ അഞ്ചെണ്ണ നാലെണ്ണാണ് ജെ എസ് സെഡ്
ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ലിയറൻസ് വിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ ബൈ ജി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെവൻ സെവനും ജി സിക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ഗ്രേഡുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ എച്ച് ബൈ ജി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എച്ച് ബൈ ജി ഇത് മാത്രം ഓർത്തിക്കും എച്ച് ബൈ ജി ഇപ്പൊ ഹോൾ ഹോള് ജി എച്ച് ബി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളിന്റെ സൈസിനെ കാട്ടും കുറവാണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇതാണ് ഹോള് ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൈസ് ഹോൾ സൈസിനെ കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫിറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫിറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ ബൈ ജി സിക്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്നവൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം എച്ച് ജി എച്ച് ജി ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതാണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡഫറൻസ് ഫിറ്റ് ഓക്കെ അത് തരംതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് ഡയമറിനെ കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം ഹോൾ ഡയമീറ്ററും ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്ററും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹോൾ ഡയമീറ്ററിനെ കാട്ടും വലുതാണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എച്ച് സെവൻ ബൈ പി സിക്സ് ഓക്കെ എച്ച് ബൈ പി എച്ച് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എച്ച് ഇവിടെയാണ് പി ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് പി എച്ച് ഇവിടെയായിരുന്നു എച്ച് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ബേസിക്കലി എന്നോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എച്ച് ഇതാണ് പി അതായത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളാണ് ഹോളിനെക്കാട്ടും വലിയ ഷാഫ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഫിറ്റ് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ടോളറൻസ് ഗ്രേഡുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോളറൻസിന്റെ കാര്യം വന്നാൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരായിരുന്നു ടോളറൻസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരായിരുന്നു ടോളറൻസ് പറയുന്നത് ഈ ടോളറൻസിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഗ്രേഡുകളിലായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്യുറസിയാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആക്യുറസിയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ 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 ആണ് ഇതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഇതല്ലേ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതല്ലേ ഇതിലൂടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു മൈക്രോൺ ലെവൽ ആക്യുറസി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ അപ്പൊ ഇതിനേക്കാട്ടും ആക്യുറസി കുറവാണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും ഫോർട്ടി നയൻ വൈ ഓക്കെ അതായത് ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോ ലെവൽ ടോളറൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആക്യുറസി ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ആക്യുറസി വളരെ കുറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്
ആറ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് ഫിറ്റ്സ് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെയാണ് കോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇച്ചിരി റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകളിലൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കും ഐ ടി സീറോ വൺ തൊട്ട് ഐ ടി ഫൈവ് വരെയുള്ളതാണ് ഗേജ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ അളവായിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിനധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ വേറൊരു സാധനത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഐ ടി സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ ഫിറ്റ്സ് അറിയാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ ക്ലിയറൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ടു ലെവൻ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കോഴ്സ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറും ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടോളറൻസ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അപ് ടു ഫൈവ് ഗേജസ് സിക്സ് ടു ലെവൻ ഫിറ്റ്സ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപോകുന്നിരിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻ അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഴ്സ് സൈസ് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹോൾ സൈസ് ആണ് അതായത് പണ്ടമല ഡിവിയേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നോർമൽ ഫിറ്റ്സിലാണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കയറി വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഗേജ് ടോളറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേജ് ടോളറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലി കാണാം അത് ഗേജിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് സെവൻ ബൈ ജി സെവൻ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് സെവൻ അതായത് ഇവിടെ ഫിറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ സെവൻ തൊട്ടേട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തൊട്ടേട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെവൻ ബൈ ജി സിക്സ് ഫൈവിലേക്ക് ഒന്നും കയറി വരില്ല അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫിറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മേറ്റിംഗ് പാർട്ട്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫിറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മേറ്റിംഗ് പാർട്ട്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ ജി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് എന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് ക്ലിയറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണല്ലോ ഷാപ്പിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലിയറൻസും മിനിമം ക്ലിയറൻസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം ക്ലിയറൻസും മിനിമം ക്ലിയറൻസും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മാക്സിമം സൈസും കോളിന്റെ മിനിമം സൈസും വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് മിനിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷാഫ്റ്റിന്റെ മിനിമം സൈസും കോളിന്റെ മാക്സിമം സൈസും വരുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം മാക്സിമം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്കലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹോളിന് നമുക്ക് മുപ്പതായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്നും ഇരുപത്തൊമ്പതും ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോളറൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി നാലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇരുപത്തൊമ്പതിലും ഇത് ഇരുപത്തി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഹോളിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്തൊമ്പതും ആവാം മുപ്പത്തൊന്നും ആവാം ഷാഫിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്താറും ആവാം ഇരുപത്തിനാലും ആവാം അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹോളിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്തൊമ്പതും ഷാഫിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്താറിലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കില്ലേ ഇത് തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഗ്യാപ
ഈ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് സി വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫിറ്റായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എന്തായി ഇന്റർഫറൻസ് ഫിറ്റായി അതായത് ഇവിടെ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹോളിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോളിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് ഹോൾ ബേസ് സിസ്റ്റം ഷാഫ്റ്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇരിക്കും ഷാഫ്റ്റിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഹോളിന് ഡയമെൻഷൻസ് വേരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോളറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരും ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എം ഒ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നോർമലി ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയുള്ള ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ടോളറൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുള്ളൂ അതിന് മുകളിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമലി ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇ എസ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാം ഇ എസ് എന്ന് കാണാം അതുപോലെ ഇ ഐ എന്ന് കാണാം എന്താണത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ തന്നെയാണ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എസ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ഐ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ഹോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ എസ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ എ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇനി ഇത് ഇ എസ് എന്നും ഇ ഐ എന്നും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടും സ്മോൾ ലെറ്ററിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റായി ഇത് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റായി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒരു ഫോറിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാട്ട് സുപ്പീരിയർ എന്ന വാക്കും ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാട്ട് ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാം നോർമലി വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് എന്ന് വരാറുള്ളൂ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്യൂസ് ക്യൂസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാം മൈൻഡ് ചെയ്യാം പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ